ஜார்டனுடைய கேபிட்டலான அம்மான்ல இருக்கும் நாற்பத்தி ரெண்டு டிகிரி அனல் காத்தடிக்குது இந்த ரோமன் தியேட்டர் வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சின்ன வயசு இருந்தாலும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்ல பார்த்து முடிச்சிடலாம் ஜார்டன் பாஸ் வச்சிருந்ததுனால தேடி போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் இந்த ஸ்ட்ரீட்ஸ்லாம் வந்து செம ப்ரீட்டியாக இருக்குங்க இன்றைக்கி அமெரிக்காவில் இருக்க ஃபிலடெல்ஃபியா ஸோ அதுதான் இந்த ஊரோட பேராக இருந்தது ஃபிலடெல்ஃபியா ஸோ இப்போ பாருங்கள் எத்தனை பேர் ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காங்க பாருங்கள் ரோமன் ரூபின்ஸ்ங்கிறது அவர் வந்துட்டு இந்த போக்கு கை அவருடைய கை வந்து உடஞ்சி கீழே விழுந்துருக்கு ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் கலரை நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம ஜார்டனில் இருக்கோங்க ஜார்டனுடைய கேபிட்டலான அம்மானில் இருக்கும் இன்றைக்கி மத்தியானம் தான் வந்து ரீச் ஆனோம் இங்கே நம்மளுடைய முதல் நாள் ஜார்டனில் பீக் சம்மரில் வந்திருக்கோங்க சரியான வெயில் நாற்பத்தி ரெண்டு டிகிரி அனல் காற்று அடிக்குது அதுவும் இன்றைக்கி போட்டிக்குலராக சம வெயில் அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க பட் எனிவே வெயில் பார்த்தா போய் நம்மளால் இந்த ஊரை பார்க்க முடியாது ஸோ அதனால் ஹோட்டல்லேருந்து குளிச்சு கிளம்பி வெளில வந்துட்டோங்க அமான் வந்து ஜார்டனுடைய கேபிட்டலுங்க அமானிலே பார்க்குறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு ரோமன் தேட்டர் இருக்கு ஒரு சிட்டடல் இருக்கு சிட்டடல்னா வந்து அதாங்க ஃபோர்ட்ரஸ் ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கு ஜார்டன் மியூசியம் இருக்கு ஸோ நம்ம முதல்ல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோமன் தேட்டர் ஒன்று இங்கே இருக்குங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரொமானிய மன்னர்கள் ஆட்சி காலத்தில் இந்த ரோமன் தேட்டர் வந்து கட்டப்பட்டது ஆறாயிரம் இருக்கைகள் கொண்ட ரோமன் தேட்டர் இன்னைக்கு கூட இங்கே வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் நடக்குதுங்க அமெரிக்க நாட்டுஸ்லாம் வந்து இங்கே பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க ஆனால் பார்த்துக்கோங்களேன் ஸோ அதை தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஒரு குன்று இருக்குது அந்த குன்றுக்கு அடிவாரத்தில் வந்து இதை கட்டியிருக்காங்க அம்மானே வந்து ஏழு குன்றுகள் மேலே தான் வந்து கட்டப்பட்ட ஒரு நகரம் ஒரு நாலாயிரம் அஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் மக்கள்லாம் வந்து வாழ்ந்துருக்காங்க அதுக்கான சான்றுகள்லாம் இருக்குது அதை பற்றிலாம் நம்ம இன்னும் பேசலாம் முதல்ல போய் நம்ம ரோமன் தேட்டர் வந்து பார்ப்போங்க நம்ம எதிர்க்க தான் இருக்குது ஆக்சுவலி நம்ம ஹோட்டலுக்கு ஆப்போசிட்லேயே இருக்குது ரோமன் தேட்டரு இந்த ஹோட்டல் புக் பண்ணதே வந்து இது பக்கத்துலேயே எல்லாமே இருக்குங்க ரோமன் தேட்டர் சிட்டடல் மற்ற விஷயங்கள்லாம் ஸோ நடந்தே வந்து எல்லாத்தையும் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் ஒரு மார்க்கெட் ஒன்று இருக்குது அந்த மார்க்கெட்டு போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் ரோடு கிராஸ் பண்ணி போகணுங்க நம்ம ஹோட்டல் வந்து இங்கேருந்து ஒரு முப்பது நாற்பது மீட்டரில் இருக்குது நம்ம பின்னாடி ரோமன் தேட்டர் வந்து நம்ம பின்னாடி இருக்குங்க நம்ம ஹோட்டல் பால்கனிலேருந்து பார்த்தா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம ஹோட்டல் பால்கனிலேருந்து பார்த்தாலே இந்த ரோமன் தேட்டர் வந்து தெரியும் சரிங்க நம்ம கிராஸ் பண்ணி போவோம் ஜோர்டனில் வந்து ஆப்போசிட் சைட் டிராவிங்க நம்ம ஊரில் வந்து லெஃப்ட் சைட் டிராவிங்னா இங்கே ரைட் சைட் டிராவிங் சரி நம்ம அப்படியே கிராஸ் பண்ணி போவோங்க ஆமாம்ப்பா ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்குங்க இந்த படிக்கட்டு மேலே ஏறி போகிறதுக்கு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோமன் தேட்டர் வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரோமானிய மன்னர்கள் இங்கே ஆட்சி புரிஞ்சுட்டு இருந்தப்போ கட்டப்பட்ட ரோமன் தேட்டருங்க ஜோர்டனோட ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஒரு நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி போகுதுங்க நாலாயிரம் அஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே மக்கள் வாழ்ந்ததுக்கான எவிடென்ஸ் வந்து இங்கே இன்னும் கிடச்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இந்த ஜோர்டனுடைய கேபிட்டல் ஆன அம்மானுக்கு அம்மான் எப்படி பேர் வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிங்டம் ஆஃப் அம்மான் அப்படின்னு வந்து ஒரு கிங்டம் வந்து இங்கே ஆட்சி புரிஞ்சுருந்தாங்க அதனால தான் வந்து இன்றைக்கும் வந்து ஜோர்டனுடைய கேபிட்டல் வந்து அமான் அப்படின்னு வந்து அடைக்கிறாங்க ஜோர்டனுடைய ஹிஸ்ட்ரி வந்து பெரிய ஹிஸ்ட்ரிங்க கிங்டம் ஆஃப் அமான் ஆட்சி புரிஞ்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நெபாட்டியன்ஸ் ஆட்சி புரிஞ்சுருக்காங்க அதாவது அரப் ட்ரைப்ஸுங்க நெபாட்டியன்ஸுன்றவங்க அதுக்கப்புறம் ரோமன்ஸ் வந்து ஆட்சி புரிஞ்சுருக்காங்க பைசான்டைன்ஸ் அப்படின்னு வாங்கல அதாவது ஈஸ்டர்ன் ரோமன் என் பேரை தான் வந்து பைசான்டைன்ஸ் அப்படின்னு வாங்க அவங்க வந்து ஆட்சி புரிஞ்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இஸ்லாமிக் கேலிஃபேட் வந்து இங்கே ஆட்சி புரிஞ்சுருக்காங்க அறுநூறுகள்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து இங்கே இஸ்லாமிய ஆட்சி முறை தாங்க நடந்துட்டுருக்கு இவ்வளோ பெரிய ஹிஸ்ட்ரி கொண்டு தான் வந்து ஜார்டன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் பிரிட்டிஷ் கைலியும் போயிருக்கு அவங்க போகாத இடமே இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ பிரிட்டிஷ் கைலியும் வந்து போயிருக்கு ஜார்டன் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் வந்து இவங்களுக்கு வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்சிருக்கு இதான் வந்து ஜார்டனுடைய ஒரு ஷார்ட் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு வந்து சொ
இந்த இடத்த நினைச்சு பாருங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடுவில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கோம் இங்கே ஆறாயிரம் மக்கள் வந்து உட்காந்து அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரசிச்சுட்டு இருப்பாங்க எவ்வளோ ஒரு அமேசிங்கான ஸ்டோரியில் அதனால தான் வந்து இன்றைக்கும் இந்த இடத்துல வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய ஃபோக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நடக்குது கல்ச்சுரல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நடக்குது கான்சர்ட்ஸ் நடக்குது நான் சொன்ன மாதிரி ரீசெண்டாக யூஎஸ்லேருந்து வந்து ஒரு பேண்ட் வந்து இங்கே பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க ஸோ அவ்வளோ அமேசிங்காக நடங்க இது பாருங்களேன் அமான் சிட்டி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மாதிரி குன்றுகளில் தான் வந்து சிட்டியே வந்து கட்டியிருக்காங்க இது மாதிரி ஏழு குன்றுகள் இருக்காங்க இந்த ஏழு குன்றுகள் தான் வந்து அம்மானே வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து மெயின் ஆடிட்டோரியம் கிடையாது மெயின் ரோமன் தியேட்டர் இதுக்கு ரைட் சைடில் வந்து ஒரு ஸ்மால் ரோமன் தியேட்டர் இருக்கா நம்ம கீழே போயிட்டு அதையும் போய் பார்க்கலாங்க அப்படியே கீழே இறங்கி போவோம் சரியான வெயில் சமயம் மூச்சு வாங்குது நான் அப்படியே பொறுமையாக இறங்கி போவோம் மேலே ஏறி வந்தாச்சுங்க அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் சமயம் இருந்தா இங்கே ஒரு மியூசியம் இருக்குங்க முட்டங்களாக தெரில சரி போய் பார்ப்போம் உள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் டெசர்ட் பெட் பெட்ரோல் பண்ணுறவங்க போடுற ட்ரெஸ் தாங்க இது பழங்காலத்தில் மேபி ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி தான் போட்டிருப்பாங்க போல் ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க எல்லாம் கொஞ்சம் பழங்காலத்து பொருள்கள் ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ல இருந்து கொண்டு வந்த பொருட்கள் எல்லாம் வந்து வச்சிருக்காங்க ஃப்ரீ தான் உள்ளே நீங்கள் ரோமன் தேட்டரில் வந்துட்டால் இதில் வர்றதுக்கும் வந்து என்ட்ரி ஃப்ரீ தான் ஸோ தனியாக பே பண்ண அவசியம் கிடையாது இதுக்கு எவ்வளோ ஆச்சு என்ட்ரின்றது நான் உங்களுக்கு நான் கீழே போடுறேன் இது என்கிட்ட ஜோர்டன் பாஸ் இருந்ததுனால இன்க்ளூட் இருந்த ஜோர்டன் பாஸில் இந்த என்ட்ரிலாம் பழங்கால தார்னமெண்ட்ஸ்லாம் பாருங்களேன் சமையா இருக்கு பாருங்கள் மோர் ஆர்னமெண்ட்ஸ் சின்ன மியூசியம் தான் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் பார்த்து முடிச்சிடலாம் இது என்ட்ரி ஃபீ எவ்வளோ நான் கீழே போடுறேன் தனியாக வரதா இருந்தால் ஆனால் நான் வந்து ஜோர்டன் பாஸ் வச்சுருந்ததுனால உள்ள ரோமன் தேட்டர் வரதுக்கு வந்து என்ட்ரி ஃப்ரீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மியூசியம் உள்ளே போகிறதுக்கு வந்து என்ட்ரி ஃப்ரீ நம்ம நிறைய சொன்ன மாதிரி ஸோ ஜார்டன் பாஸ் வந்து எழுபது ஜார்டேனியன் டினாஸுங்க அதாவது எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டாயிரம் ரூபா கிட்ட வருது ஜோர்டன் பாஸ் வாங்குறதுல என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஹிஸ்டாரிக்கல் சைட்ஸ் கிட்டத்தட்ட எல்லா ஹிஸ்டாரிக்கல் சைட்ஸுக்கும் வந்து என்ட்ரி ஃப்ரீ அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஆனரவல் வீசா வாங்குகிறப்போ அந்த வீசா ஃபீ நாற்பது ஜோர்டேனியன் டினாரை வந்து வெயிட் பண்ணுறவாங்க ஸோ பெஸ்ட்டு நீங்கள் ஜோர்டன் பாஸ் வாங்குறது அப்படி நான் சொல்லுவேன் நான் சரி நெக்ஸ்ட் வந்து ரைட் சைடில் இருக்கிற அந்த சின்ன ரோமன் தேட்டர் போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாங்க வாங்க போகலாம் இது உள்ள தாங்க சின்ன ஒரு ரோமன் தேட்டர் இருக்குது இதே ஸ்டைல் தான் அது பெருசு ஆறாயிரம் பேர் உட்காடுறது இது என்ன ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் உட்காடலாம் போல் இல்லை அத்தோட கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் போல் சரி இதில் போய் இதை அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ரோமன் ஆர்கிடெக்சர் ரோமன் ஆர்கிடெக்சர் தாங்க செமையாக இருக்குல்ல அவங்க எங்கே போனாலும் இது மாதிரி அவங்களுடைய சூழல்கள் வந்து விட்டுட்டு போகிறாங்க ரொமானிய மன்னர்கள் இங்கே வந்து எப்படி ஆட்சி செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோம் அதாவது இட்டலியில் இருந்த ரோம் விழுந்தக்கப்புறம் அவங்க வெஸ்ட்லேருந்து ஈஸ்ட்டுக்கு வராங்க கான்ஸ்டான்டின் ஓப்பில் தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி புரிஞ்சுட்டு வந்தாங்க அதை வந்து பைசான்டே நம் எம்பயர் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இல்லை ஈஸ்டர்ன் ரோமன் எம்பயர் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த டைமில் தான் வந்து அவங்க ஜோர்டனையும் வந்து ஆட்சி புரிஞ்சுட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த டைமில் தான் வந்து இது மாதிரி அமேசிங் ஆர்கிடெக்சர்லாம் வந்து கட்டி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க இன்னைக்கு வந்து இது வந்து ஒரு மன்னராட்சி முறை தான் ஹஷ்மைட் கிங்டம் ஆஃப் ஜார்டன் அப்படின்னு வந்து அழைக்கிறாங்க ஹஷ்மைட்ன்றவங்க இப்போ ஆட்சி புரிஞ்சிட்ருக்காங்கல்ல மன்னர்கள் அவங்களுடைய வாரிசுகள் அவங்களுடைய குடும்பத்தை வந்து ஹஷ்மைட் ஃபேமிலி அப்படின்வாங்க ஸோ அதனால் இது ஹஷ்ம
கிங்டம் ஆஃப் ஜார்டன் அப்படின்னு வந்து அழைக்கிறாங்க செம ஹிஸ்ட்ரிங்க நம்ம இன்னும் ஜார்டன் ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம இதுக்கப்புறம் பெட்ரா வாடினம்லாம் போக போகிறோம் அங்கே இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இஸ்ரேலும் போய் ஜெருசலம் பார்க்க போகிறோம் அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறாங்க இந்த இடம் செமையாக இருக்குது இதை முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரம் பேர்லாம் உட்கார முடியாதுங்க ஒரு ஒரு முந்நூறு நானூறு பேர் உட்காரலாம் ஒரு சின்ன தேட்ரு அது அவ்வளோ பெரிய தேட்ரு இதுக்கு இது வந்து ஒரு சின்ன தேட்ரு சரி இது பார்த்து முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம சிட்டடல் அம்மான் சிட்டடல் ஒரு இடம் இருக்குங்க ஒரு ஃபோட்டோஸ் ஒன்று இருக்குது ஆறு மணி மூடு வாங்கலாம் டைம் அஞ்சாவது இங்கேருந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம வந்து நடந்து போயிடலாம் நம்ம அதை போய் பார்க்கலாம் வாங்க சரி நம்ம அப்படியே நடந்து போயிட்டே இருப்போம் நம்ம மிஸ்ஸஸ் வரலங்க அவங்களுக்கு வெயில் தாங்கலை அதனால் கொஞ்சம் நேரிலே வந்து உக்காந்துட்டாங்க நம்ம அவங்கள கூட்டிகிட்டு நம்ம அம்மான் சிட்டடல் வந்து போவோங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல்ஸ் வந்து ஒரு ஆறு மணிக்கு மேலே வெயில் கம்மியாகிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் சூடும் கம்மியாகிடும் ஏழு மணிக்கு தான் வந்து இருட்ட ஆரம்பிக்கும் போல் ஏன்னா சம்மரில் வந்து டே லைட் ஹவர்ஸ் வந்து லாங் இங்கே ஸோ கொஞ்சம் ஆறு ஏழு மணி ஆகிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் கூல் ஆகிடும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்றாங்க பட் எனிவே சரிங்க நம்ம அப்படியே போவோம் நம்ம மிஸ்ஸஸை கூட்டிகிட்டு வெளியில் போயிடும் அப்படியே அவங்க உட்காந்துருக்காங்க நம்ம மிஸ்ஸஸ் ஓகே எங்கள் அம்மான் சிட்டலுக்கு வந்து போயிட்டுருக்கோம் ஸ்லோப்புங்க எங்கே பார்த்தாலும் ஏன்னா மலை மேலே தானே கட்டியிருக்காங்க நம்ம மிஸ்ஸஸ் அதில் முடியல வெயில் தாங்க முடியல அஞ்சு மணி ஆகுது இப்போவே வெயில் தாங்க முடியல ஸோ அதனால் அவங்க ரூம் போயிட்டாங்க நம்ம சிட்டல் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்கள கூட்டிகிட்டு நம்ம வந்து ஓல்டு மார்க்கெட் போய் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாங்க ஸோ அதான் வந்து பிளானு நம்ம முதல்ல சிட்டல் போவோம் இங்கே ஒரு மியூசியம் ஒன்று இருக்குங்க பெரிய மியூசியம் அம்மான் மியூசியம் ஜார்டன் மியூசியம்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது வந்து மூடுவாங்களாம் அஞ்சு மணிக்கு மூடிட்டு இருப்பாங்க எல்லோரும் ஸோ நாளைக்கு காலையில் போக முடியுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நாளைக்கு வந்து கார் ஹயர் பண்ணியிருக்காங்க வாடிரம் போகிறோம் வாடிரம் வந்து இங்கேருந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஜாயிங்க ஸோ வாடிரம் போகிறது முன்னாடி மியூசியம் போக முடியாது பார்க்கலாம் சரிங்க அப்படியே நடந்து போவோம் வெயில் தாங்க முடியலங்க சரியான வெயில் மேப்பில் போட்டால் டுவெல் மினிட்ஸ் காட்டுதுங்க நம்ம ஹோட்டல்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் மினிட்ஸாக செவன்டீன் மினிட்ஸ் காட்டுச்சு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தான் நம்ம ஹோட்டல்லேருந்து இங்கே பாருங்கள் வியூவை அம்மானோட வியூவை அந்த குன்று மேலே வீடுகள் சமையல் இல்லை அந்த குன்றோட அடிவாரத்தில் அந்த ரோமன் தேட்டர் இருக்குங்க செம வியூங்க இது அமௌண்ட் ஃபுல்லாகவே இது மாதிரி தாங்க எங்கே பார்த்தாலும் இது மாதிரி குண்டு இருக்குது அது மேலே வந்து வீடு இங்கே கட்டி வச்சுருக்காங்க அது மேலே இருக்கிறவங்களாம் வந்து செம வியூவாக இருக்கும் மேலே வந்து கீழே பார்க்குறதுக்கு வெயில் மட்டும் இல்லைனா இன்னும் கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணிடலாங்க நீங்கள் வந்து ஜார்டன் வரீங்கன்னா இந்த ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் இந்த மாதத்தை வந்து தவிர்த்துருங்க பெஸ்ட் டைம் வரது வந்து செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பருங்க ப்ளசண்ட்டாக இருக்குமா வெதர் வெயிலும் இருக்காது குளிரும் இருக்காது டிசம்பர் ஜான்வரியில் வந்து கொஞ்சம் குளிர் இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஆனால் ரொம்ப இருக்காது தாங்குற அளவுக்கு தான் வந்து குளிர் இருக்குமா ஆனால் வெயில் காலத்தில் வந்து வெயிலுங்க செமையாக அடித்து பிரித்து எடுத்துருது இந்த டெசர்ட் ஹீட் அப்படின்னு வாங்கல வேக்க மாட்டேந்துங்க ட்ரை ஹீட்டு முடியல வேக்க லைட்டாக தான் வேகுது நம்ம ஊரெல்லாம் எப்படி வேக்கும் ஹியூமிடிட்டியில் இங்கே வந்து அந்த டெசர்ட் ட்ரை ஹீட்டு பிரித்து எடுக்குது இந்த ஸ்ட்ரீட் சூப்பராக இருக்குங்க குவாயிட்டாக இருக்குது இங்கே வாங்க ஏறி போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் இந்த ஸ்ட்ரீட்ஸ்லாம் வந்து செம ப்ரீடியாக இருக்குங்க வளைஞ்சு வளைஞ்சு படிக்கட்டுலாம் ஏறி எங்கே பார்த்தாலும் அந்த பழங்காலத்து பில்டிங் நிறைய இருக்குது இந்த ஏரியாவை சுற்றி அதான் மூவாயிரம் நாலாயிரம் வருஷமாக இங்கே ம மக்கள் வசிச்சுருந்துருக்காங்களே பெரிய பெரிய கிங்டம்ஸ்லாம் ஆட்சி புரிஞ்சுருக்காங்க கண்டிப்பாக இங்கே பாருங்க நம்ம முன்னாடி இது பார்ட் ஆஃப் த சிட்டெல்லாம் அப்படின்னு தெரில இங்கே பாருங்க செம்ம ஸ்டீப்பாக இருக்குங்க ஸ்லோப்பு ஆனால் இறங்கி வரும்போது திரும்பி போகிறப்ப இறங்கி போயிடலான்னு நினைக்கிறேன் ஈஸியாக ஸோ பிரச்சனை இல்லை வண்டி வருது நம்ம ஓரமாக போயிடலாம் அங்கே ஃப்ரண்ட்டில் தெரியுது பார்த்தீங்களா டோம் மாதிரி அதான் வந்து அம் அம்மான் சிட்டடல் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அந்த சிட்டடல் உள்ள ஒரு பழங்காலத்து சர்ச் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அந்த டோம் பார்த்தா அப்படி தான் தெரியுது 
சார் இப்போ அங்கே ஆறு மணிக்கு மூட்டுருவாங்க டைம் வந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆகுது இன்னும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் போயிடுன்னு நினைக்கிறேன் அது என்ட்ரன்ஸு அதை நடந்து போவோம் வாங்க இங்கேருந்து பாருங்கள் வியூ அமான் டவுன் டவுன் வியூ சமையா இல்லை இங்கே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குங்க அந்த அமான் டவுன் டவுன் வியூவோட உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு சமையா இருக்குல்ல இங்கேருந்து பார்த்தாலே தெரியுதுங்க ரோமன் ரோயின்ஸ்லாம் ஆக்சுவலி இந்த இடத்த வந்து ஒரு காலத்தில் ஃபிலடெல்ஃபியா அப்படின்னு வந்து அழிச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் இருக்க ஃபிலடெல்ஃபியா ஸோ அதுதான் இந்த ஊரோட பேராக இருந்தது ஃபிலடெல்ஃபியா அப்படின்னு ரோமன் காலத்தில் நினைக்கிறேன் சரி நம்ம அமேன் சிட்டடல் போயிட்டு அதில் போய் பேசுவாங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னு யார் இந்த சிட்டடலில் கட்டினா எப்போ கட்டினாங்க எது கட்டினாங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம உள்ளே போய் பேசலாம் இதுவா இதான் அப்படிதான் தெரியுது இதான் நினைக்கிறேன் வியூ பாருங்க சமையா இருக்கு அம்மா அந்த சிட்டடலுக்குள்ளே வந்துட்டோம் இது ஒரு என்ட்ரி அவ்வளோ கீழே போடுறேன் நான் நீங்கள் தனியாக வாங்குற மாதிரி இருந்தா இதுவும் வந்து ஜார்டன் பாஸில் வந்து அடங்கிடுங்க அந்த செவன்டி டாலர்ஸ் ஜார்டன் பாஸில் இதுவும் வந்து இன்க்ளூசிவ் இங்கே உள்ளே வந்தோடனே யூ வில் பி ட்ரீட் டு திஸ் வியூ இங்கே பாருங்க சரி நம்ம அப்படியே இறங்கி போவோங்க உள்ள நிறைய டூர் கேட்ஸ் தான் இருக்காங்க நம்ம தவிர நம்ம நம்மளுக்கு இருக்கு விக்கிபீடியா அதில் பார்த்து படிச்சுப்போம் ஃபிலடெல்ஃபியா சொன்னல்ல இதாங்க ஊராக இருந்தது இப்போ பாருங்கள் எத்தனை பேர் ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காங்க பாருங்கள் நபாட்டியன்ஸ் நபாட்டியன்ஸ் தான் வந்து அராப் ட்ரைப்ஸு ரோமன்ஸ் வந்திருக்காங்க பைசான்டைன் அதாவது ரோமனுடைய வெஸ்டர்ன் எம்பயர் தான் வந்து பைசான்டைன் எம்பயர் கிறிஸ்து பருக்கத்துக்கு முன்னாடி நபாட்டியன் இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ரோமன்ஸ் வந்திருக்காங்க சிக்ஸ்டி த்ரீ பிசிலேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் ஒரு முந்நூறு வருஷம் கிட்டத்தட்ட இந்த ரோமன் பீரியட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வெஸ்டர்ன் ரோமன் பீரியட் ஆரம்பிக்குது அதை தான் வந்து பைசான்டைன் இல்லை பிசன்டைன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அதை அது வந்து ஒரு அது ஒரு முந்நூறு வருஷம் இங்கே ஆட்சியில் இருந்திருக்காங்க அதுக்கும் நீங்கள் பின்னாடி போனோன்னா ஒரு ஏழாயிரம் வருஷத்துக்கு பின்னாடி நீங்கள் போகலாங்க அதுக்கு பின்னாடி பிரான்ஸ் ஏஜுக்கு பின்னாடி அந்த பாட்டரி நியோலத்திக் பீரியட்லேருந்தே வந்து இங்கே மக்கள் வந்து வசிச்சு இருந்திருக்காங்க பேர்ஷியன்ஸ் முதல் கொண்டு பேர்ஷியன்ஸ் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே இருந்திருக்காங்க செம்ம அமேசிங் ஹிஸ்ட்ரியில் இங்கே பாருங்க தெரியுதுங்களா எல்லாமே ரோமன் ரூயின்ஸ் தாங்க நம்ம மேலே போய் பார்க்கலாம் பொறுமையாக மேலே போய் பார்க்கலாம் ஸோ தி எமர்ஜிங் செட்டில்மெண்ட் வாஸ் நேம்ட் ரபா தமோன் அண்ட் சென்டர் ஹியர் டியூரிங் தி அமனைட் பீரியட் ஐனேஜ் ஸோ அதனால தான் வந்து இன்றைக்கும் வந்து ஜோர்டனோட கேபிட்டல் வந்து அம்மானுங்க சரி நம்ம அப்படியே வந்து மேலே ஏறி போவோம் வெயில் கொஞ்சம் பரவாயில்லைங்க இப்போ சன் பென் பிஹைண்ட் த கிளவுட்ஸ் நான் அப்படியே இறங்கி போவோம் அப்படி வெட்டிங் ஃபோட்டோ ஷூட் போயிட்டு இருக்குங்க தெரியுதுங்களா நம்ம ஓரமாக வந்துடும் செம இடங்க வந்து ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு செம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அதுவும் நீங்கள் ஒரு அஞ்சரை மணிக்கு மேலே வந்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன் வெயில் இல்லாமல் செமையாக இருக்குது நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தாங்க சிட்டடல்னா வந்து ஒரு கேசில்ங்க ஒரு ஃபோர்ட்டிஃபைட் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் வெளியிலேருந்து யாரும் வந்து உள்ளே இருக்க தாக்கிடக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒரு செவிர் அமைக்கிறது அதுதான் வந்து சிட்டடல் அப்படின்னு வாங்குங்க ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து இங்கே ஒரு சிட்டடல் இருந்து தான் வந்து சொல்லப்படுது அப்போ இருந்த கிங்டம் வந்து தி கிங்டம் ஆஃப் அமான் இல்லை நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ரோமன்ஸ் உள்ள வராங்க ரோமன்ஸ் உள்ள வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த கேசல் இல்லை சிட்டடலில் வந்து இன்னும் வந்து விரி விரிவுபடுத்துகிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இஸ்லாமிக் கேலிஃபேட் அதாவது உமாயட்ஸ் அவங்க வந்து உள்ளே வராங்க ஒரு அறநூறுகளில் எழுநூறுகளில் அவங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சிட்டடலை விரிவுபடுத்தி இன்னும் ஒரு பெரிய சிட்டடெல்லாம் வந்து உருவாக்குறாங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குறது வந்து அதுதான் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இங்கேருந்து வியூ நான் நிறைய ஓட்டி முன்னாடி சொல்லிட்டேன் வேற லெவல் வியூ இங்கேருந்து பார்த்தா உங்களுக்கு ரோமன் தேட்ருன்னு தெரியுது கிட்டத்தட்ட ஃபுல் அமானியாக வந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்குது இங்கேருந்து பார்த்தா பாருங்கள் நம்ம முன்னாடி தான் இருக்குது ரோமன் தேட்ரு தெரியுதுங்களா குண்டு மேலே அமான் சிட்டி வேற லெவல் வியூவில் நமக்கு பின்னாடி ரோமன் ரூயின்ஸுங்க நம்ம போய் பார்ப்போம் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு 
இருக்கு பாத்தீங்களா இது ஒரு முக்கியமான ரோமன் ரூவின்ஸ்ங்கிறது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்க ஹெர்குலஸ் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஹெர்குலஸ் இஸ் நோன் ஃபார் இஸ் ஓவர் வெல்மிங் ஸ்ட்ரென்த் ஹெர்குலஸ்க்கு கட்டப்பட்ட கோவில் தான் வந்து இந்த இடத்துல இருந்ததுங்க அதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் எத்வேக்ஸ் இல்லை நேச்சுரல் கலாமிடிஸ் அதனால வந்து இழிஞ்சு விழுந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கோ இங்க இருக்கிற பெரிய தூண்களை நீங்க வந்து பாக்கலாங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க அந்த ஹெர்குலஸோட ஸ்ட்ரென்த் குறிக்கிற விதமா தான் வந்து நம்ம ஊர்ல ஹெர்குலஸ் சைக்கிள் எல்லாம் வந்து வந்தது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஆளுங்க ரோமன் ஹிஸ்டரியில ஹெர்குலஸ்க்கு வந்து ஒரு முக்கியமான இடம் உண்டு ரோம் ரோமன் காயின்ஸ் எல்லாம் கூட நீங்க ஹெர்குலஸோடைய முகத்தை வந்து பார்க்கலாம் மின் பண்ணிருப்பாங்க ஹெர்குலஸோடைய முகத்தை எவ்வளவு பெரிய கோயிலா இருந்திருக்கு பாருங்க ஆனா இன்னைக்கு வெறும் இந்த தூண்கள் மட்டும் தாங்க இருக்கு அன்பார்ச்சுனேட்லி கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்கு பாருங்க இந்த கோவில் மலை மேல கீழே ஊர் இருந்திருக்கும் அந்த அந்த டைம்ல கண்டிப்பா மலை மேல இது மாதிரி ஒரு கோவில் ஒண்ணு கட்டி இருந்திருப்பாங்க அதை சுத்தி வந்து போட்ரஸ் அதை சுத்தி வந்து செவரு மதில் செவரு இதை பாதுகாக்கிறதுக்காக சமல தமிழால் ஒருத்தரை பார்த்தோங்க சும்மா பேசி இருந்தோம் பழனி அவர் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வந்திருக்காரு ஏதோ வேலை விஷயமா வந்திருக்காரு இங்கதான் இருக்காராம் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரமா ஹலோ பழனி இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் யாரும் பண்ணிட்டாரு யூஸ்வலாக நான் யாருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேன் அவங்கள பார்த்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டாரு பழனி ஹலோ பாஸ் சரி ஓகேங்க இங்கே ஒரு மியூசியம் இருக்கான் அவர் தான் சொன்னார் நம்ம ஃப்ரெண்டு ஸோ மியூசியம் போய் பாருங்க அப்படின்னாரு நம்ம போய் பார்ப்போம் த்ரீ ஜோ ஜோர்டனியன் டாலர்ஸ் அங்கே என்ட்ரி நமக்கு எவ்வளோன்னு தெரியல என்ட்ரி ஏன்னா ஜோர்டன் பாஸ் இருக்கிறதுனால எவ்வளோன்னு தெரியல த்ரீ ஜோர்டனியன் டாலர்ஸ் இன்க்ளூடிங் மியூசியம் என்ட்ரியும் இதுதான் என்ட்ரி மாதிரி இருக்குது மியூசியத்துக்கு போய் பார்ப்போம் ஓகேங்க வெயில் இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லைங்க மத்தியானத்துக்கு கம்பேர் பண்ணுறப்போ இல்லை இது என்ட்ரி இல்லையா செமையாக இருக்குங்க இந்த இடம் பெரிய சிட்டடல் அதுக்குள்ளே பாருங்க ஒரு ஊரே இருந்திருக்கு அந்த டைமில் தோர்க்கிங்க மியூசியம் ஜார்டன் ஆர்கியாலஜிக்கு மியூசியம் உள்ள போய் பார்ப்போம் நீங்க என்ட்ரி டிக்கெட் வாங்கினீங்கன்னா இந்த சிட்டுதலுக்கு மியூசியம் என்ட்ரி ஃப்ரீ தனியாக டிக்கெட் வாங்கணும் அவசியம் கிடையாது இந்த சிட்டல் உள்ள இருந்து எடுத்த அந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை இங்கே வச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அமான் சுத்தி எடுத்த ஆர்கியாலஜிக்கல் விஷயம் ஜோர்டனை சுற்றி எடுத்த தோண்டி எடுத்த ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வேலேருந்து வந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து இதில் வச்சுருக்காங்க பார்ப்போம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு இந்த மாதிரி பழங்காலத்து ஆர்னமெண்ட்ஸ் ஆங்கிளர்ஸ் பிரேஸ்லெட்ஸ் ரிங்ஸு சமயத்தில் ஆர்னமெண்ட்ஸ் காஸ் இருக்குது இதெல்லாம் ரோமன் பீரியடில் பெராப்ஸ் இருந்துதான் இருக்கும் ஆன் ஸ்டாச்சுஸ் நினைக்கிறதுலாம் ரோமன் ஸ்டைலில் இருக்குது போட்டோ ரேஸுங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் பாருங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எயிட் எயிட்டிக்கு முன்னாடி இருந்த விஷயங்கள் இதெல்லாம் இதெல்லாம் உமா பீரியடுங்க கேலிஃபெட் உள்ள வந்ததுக்கப்புறம் செய்யப்பட்ட போட்டோ ரேஸ் இதெல்லாம் இந்த பாருங்க இதெல்லாம் காஃபின்ஸு ஜீசஸ் பிறக்கிறதுக்கு ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதாவது மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணப்பட்ட காஃபின்ஸுங்க ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தோண்டி எடுத்துருக்காங்க இங்கே பக்கத்தில் எங்கேயோ இது மூணு பெரிய காஃபின்ஸு இங்கே பாருங்க இது சின்ன காஃபின்ஸு அப்புறம் இங்கே ஒரு காஃபின் ஐநூறு வருஷத்துக்கு பழமையான கேனுங்க சமயத்தில் குண்டுகள் பாருங்க மாஸ்டர் சுல் சுல்தான் அல் ஷரஃப் அபு அல் நசீர் அவங்க காலகட்டத்தில் யூஸ் பண்ணப்பட்ட கேனல் சமையலில் ஹேண்ட் கிரைனர்ஸ் அங்கே இதெல்லாம் பாதுகாவலர்கள் இல்லை போர் வீரர்கள் பயன்படுத்துகிற உடை அந்த காலத்து உடை மோர் பாட்டரிஸுங்க மோர் பாட்டரிஸ் அந்த காலத்து அம்பிக்கல் பாருங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு பழமையான அம்பிக்கல் ஸோ நெபேட்டியன் காலகட்டம் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த கிங்டம் ஆஃப் அமான் அந்த காலகட்டம் அதுக்கப்புறம் வந்த ரோமன்ஸ் 
அதுக்கப்புறம் வந்த அபயத்ஸ் இவங்க காலத்தில் யூஸ் பண்ணப்பட்ட பொருட்கள் வந்து தோண்ட தோண்ட இங்கே நிறைய கிடச்சிக்கிட்டே இருக்குங்க அதை தான் வந்து இங்கே மியூசியமில் வச்சுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம என்னடே சொன்ன மாதிரி ஜார்டன் மியூசியம் இன்னொன்று இருக்குது அம்மானில் அதில் இன்னும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து வச்சுருக்காங்களாம் நம்ம நாளைக்கு போய் பார்க்க முடியுது அப்படின்னு பார்க்கலாங்க இங்கே இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாம் மக்கள் வந்து ஒரு இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எந்த மாதிரி வாழ்க்கை முறையை வாழ்ந்திருப்பாங்கன்றதுக்கு ஒரு அடையாளமாக வந்து அவங்க விட்டு சென்றதாக வந்து இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து கிடைக்கலன்னா நமக்கு இது மாதிரி ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருந்ததே வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ இது மாதிரி இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வேயில் வந்து ஈடுபடுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களாம் வந்து ஒரு பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் இந்த ஹிஸ்ட்ரி வந்து நமக்கு கொண்டு வரதுக்கு அவங்க தான் வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் அவங்க இந்த வேலையை பண்ணலன்னா நமக்கு வந்து தெரியாதுங்க இஜிப்டில் நடந்தது தெரியாது ரோமன் காலகட்டத்தில் நடந்தது தெரியாது இல்லை நம்ம தமிழர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த தமிழர்களுடைய வரலாறு பற்றி நமக்கு தெரியாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு இன்றைக்கி தெரிய வருதுன்னா அதுக்கு இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வேயில் வேலை செய்கிறவங்க தான் வந்து முக்கியமான காரணமாக இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் பார்த்து முடிச்சுங்க இந்த மியூசியம் நம்ம அப்படியே வெளியில் போவோம் வெளியில் போயிட்டு பேக் டு த ஹோட்டலுங்க பேக் டு த ஹோட்டல் அப்புறம் மிஸ்ஸை கூட்டிட்டு நம்ம ஒரு சோக் ஒன்று இருக்குங்க ஒரு மார்க்கெட் ஒன்று இருக்குது அந்த மார்க்கெட்டு போய் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் நைட்டு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் திறந்துருக்குமா ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஏதாவது லைட்டாக சாப்பிட முடியுது அப்படின்னு பார்க்கலாங்க சாப்பிட்டுட்டு போய் நம்ம மார்க்கெட் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணுங்கள் லக்கேஜ் வந்துட்டுருக்கோம் எப்போ வந்து டெலிவரி பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு வந்து ஃபோன் பண்ணுவோம் இமெயில் பண்ணிவிட்டேன் இமெயில் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு இமெயில் பண்ணிவிட்டேன் சார் இமெயில் பண்ணிவிட்டேன் பட் ஒரு ஃபோன் ஒன்று பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு சரி எஸ் கம் ஃபுல்லாக நல்லா இருந்ததுங்க ஏசி ஃபேன்லாம் போட்டு வெளியில் வந்தோன்னு வா வெயில் தாங்க முடியல மறுபடியும் எங்கேயா நிழலாக பார்த்து உட்காரலாம் இங்கே பாருங்க வியூ நம்ம முன்னாடி இங்கே பாருங்க கீழே ஒரு கேவ் இருக்குது ஒரு நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு கேவாங்க மக்கள் வந்து உள்ளே வசிச்சுருக்காங்க நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ப்ரான்ஸ் ஏஜ் நம்ம சொல்லுவோம்ல அந்த காலகட்டத்தில் மக்கள் இது உள்ளே வசிச்சுருக்காங்க கேவ் பீப்புள் இருந்த இடம் உள்ளே பாருங்களேன் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே வந்து பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இருக்குங்க ஒரு லாங் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது இந்த ஏரியாவுக்கு அமான் ஜார்டனுக்கு ரோமன் காலகட்டத்தில் இருந்த ஒரு கிரேவி ஆடுங்க இது இன்னும் அப்படியே இருக்குது பரவாயில்ல அப்படியே வச்சுருக்காங்க நல்லது இதை தோண்டாமல் அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிற வரைக்கும் நல்லது நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா இது வந்து ஒரு ஹெர்குலஸ் டெம்பிள் அப்படின்னு ஸோ அந்த ஹெர்குலஸ் டெம்பிளில் வந்து ஹெர்குலஸ் நின்றுட்டு இருப்பார்ல அவர் நின்றுட்டு இருந்தப்போ கை அவருடைய கை வந்து உடஞ்சி கீழே விழுந்திருக்கு அது மட்டும்தான் வந்து இப்போ பாதுகாத்து வச்சுருக்காங்க இங்கே அப்படியே வச்சுருக்காங்க பாருங்க அது ஹெர்குலஸோட கை அந்த சிலையிலிருந்து விழுந்த கை அவ்வளோ பெரிய சிலை இருந்திருக்கோங்க அந்த காலத்தில் நீங்கள் அம்மானில் எங்கேருந்து பார்த்தாலும் தெரியுற மாதிரி வச்சுருந்துருப்பாங்க அந்த சிலையை உடஞ்சி விழுந்து இன்றைக்கி அவரோட கை மட்டும்தாங்க மிச்சம் பட் எனிவே பார்த்து முடிச்சாச்சுங்க சரி நம்ம அப்படியே கிளம்புங்க பேக் டு த ஹோட்டல் போய்ட்டு நம்ம மிஸ்ஸஸை கூட்டிகிட்டு நம்ம அந்த ஓல்ட் மார்க்கெட் இருக்குது அந்த ஓல்ட் மார்க்கெட்டை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் வாங்க போக